Hi friends, hello everyone. In this video, we will see a cartoon in the cartoon. That is why we are not going to be able to So, we will see a cartoon in the cartoon. 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 We will see a cartoon in For example, we will see a cartoon in the cartoon. Colony on the Edume Panama Danga, and a more edatla potrupo, and the colony Angeda Pathapanga, and a Masari Oak and the playing Yeda Pathanga, and Puing Yeda Vela Pathan, the line laying a portrait, a pathate path to create distance, let a Mavarada the Pani Trupo. Upon the colony, you can have a TV a portrait, Namabatic and Amavale Pani Terpo, the Gabatic of Kayi and Kali Hadita, and the Batu Gandra Panga. So either when the Yena Prechena have been Pathina, colony load a mind when they were blank white page Maridanga. If you have a mind learning, you can see the mind learning. So, 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 if for example, you have a note, you can first end up with a pair of 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 a for example, if you have a TV, you can see the TV. 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 You can the TV. You can see 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 the TV. You for example, if we have a mind line, we can add a word. If we have a mind line, we can add a word. We can add a word. We can add a word. We can இப்போ எல்லாம் ரைம்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்பவே பயங்கரமா வந்துருச்சுங்க ரொம்ப அப்டேட்டடா இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப நம்பர்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னா நம்பர்ஸ் ரைம்ஸ் போட்டுவிட்டா போதும் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு அப்படி ஒன் டூ த்ரீ அது அப்படி அவங்களுக்கு வந்து திருப்பி திருப்பி ஸ்டோர் ஆயிட்டே இருக்கு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என் ரைம்ஸ் எல்லாம் என் பசங்க வந்து நல்லா சொல்றாங்க என்ன சொல்றது அனிமல் நேம்ஸ் அதெல்லாம் நல்லா படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரியல் லைஃபுக்கும் என்ன சொல்றது ரீல் லைஃபுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியாமலே அவங்க இது பண்ணுவாங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைகர்னா டைகர் அப்படின்னு அந்த படம் அந்த ரைம்ஸ் வரும்போது அந்த பிள்ளைங்களுக்கு சொல்ல தெரியும் பட் நேர்ல போய் நீங்க அந்த டைகர் காமிச்சா அது டைகர்னா அதுக்கு அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த அந்த ஏஜ்ல தெரியாது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க என்ன சொல்றது ஒரு 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 வயசுல வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து டைகர் அப்படின்னு பார்த்து டைகரை வந்து இந்த டிவில காமிக்கிற அப்படின்னா அந்த நஜா டைகர் அதுக்கு கொண்டு போய் நீங்க காமிச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்களானே அது வந்து டவுட் தான் ஏன்னா அந்த அந்த இதுக்கு வர்றதுக்கு மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் வித்தியாசம் தெரியும் இப்ப என் பொண்ணுக்கெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாங்க இங்க இருந்தோம் சோ வந்து ஆஹ் அவளுக்கு மூணு வயசுலதான் நாங்க வந்து ஊருக்கு இந்தியாக்கே போனோம் அப்ப எங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் வந்து அவ வந்து ஸ்கைப்ல பாத்து 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 பேசிட்டு பேசிட்டு மூணு வயசுல அவளை கொண்டு போய் நிப்பாட்டி அவங்க முன்னாடி நிப்பாட்டும் போது இவங்களை எங்கயோ நம்ம டிவில பாத்துருக்கோமே என்ன சொல்றது ஒரு கார்ட்டூன் கேரக்டரா தான் அவங்களை வந்து அவளுக்கு இமேஜின் பண்ணவே முடிஞ்சது இதேதான் வந்து எல்லா அனிமல்ஸ் நம்பர்ஸ் என்ன எடுத்தாலும் வந்து இதே இப்ப வந்து ஒரு என்ன சொல்றது இதெல்லாம் நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கூப்பிட்டு உட்காத்தி வச்சு ரியலா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி ஒண்ணு இல்ல நீங்க அனிமல் சொல்லி கொடுக்கணும்னா ஒரு ஜூக்கு கூட்டிட்டு போங்க இல்ல பக்கத்துல எங்கேயாவது ஒரு இடம் உங்களுக்கு என்ன பக்கத்துல இருக்கு ஒண்ணு இல்ல ஒரு ஆடு மாடு இது கூட நீங்க ரோட்ல போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு நாய் கூட நீங்க வந்து காட்டி இதுதான் அந்த அனிமல் அப்படின்னு சொல்லி தர்றதுக்கும் நீங்க புக்லயோ இல்ல டிவிலயோ சொல்லி தர்றதுக்கும் ரொம்பவே டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்க சோ வந்து என்ன சொன்னோம் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லி கொடுத்து பிள்ளைங்க கத்துக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் ஒரு பாண்டிங் கிரியேட் பண்ணணும் அந்த பாண்டிங் எப்ப வரும் இப்ப நீங்க நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என் பொண்ணு வந்து முன்னாடி எல்லாம் வந்து ஸ்டோரி சொல்ல சொல்லி சொல்லுவா இப்ப எல்லாம் வந்து நான் ஸ்டோரி சொல்றேன்னு சொன்னா கூட அவ வந்து எந்திரிச்சு ஓடி போயிடுறா நான் வந்து கதை சொல்றேன்னு சொன்னா எந்திரிச்சு ஓடி போயிடுறா நான் வந்து ஆஹ் சொல்லி கொடுக்குறேன் பாடம் சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொன்னாலும் அவ உட்காந்து கவனிக்க மாட்டேங்கிறா இல்ல கவனிக்க மாட்டேங்கிறான் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதுக்கு நம்ம முன்னாடி பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் ஒரு பாண்ட் கிரியேட் பண்ணணுங்க அந்த பாண்ட் வந்து சும்மா என்ன சொல்றது ஒரு கிராஜுவலா தான் அது கிரியேட் ஆகும் இன்னைக்கு நைட்டு நினைச்சு நாளைக்க
ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம உலகத்துக்கு குழந்தைங்களை கொண்டு வர பார்க்காம அவங்களோட உலகத்துக்கு நம்ம கொண்டு போகணும் இந்த என்ன சொல்றது இந்த அபியும் நானும்ல வந்து பிரகாஷ் ராஜ் சார் சொல்லுவாரு அந்த டைலாக் தான் எனக்கு நான் ஞாபகம் வருது என்ன சொல்றது குழந்தைங்க வளரும் போது நம்மளும் அவங்க கூடவே சேர்ந்து நிறைய கத்துக்குவோங்க ஈவன் நம்ம வந்து அஹ் குழந்தைங்களுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கூட நம்ம தெரியாம கூட இருக்கலாம் அவங்களுக்கு சொல்லி தர்றதுக்காகவே நம்ம நிறைய படிப்போம் அவங்களுக்கு எப்படி சொல்லி தர்றதுன்றதுக்காக நம்ம நிறைய படிப்போம் சோ என்ன சொல்ற அவங்க வளர வளர நம்மளும் நிறைய தெரிஞ்சுக்குவோம் சோ அவங்களோட நம்மளோட உலகத்துக்கு அவங்கள கொண்டு வராம அவங்களோட உலகத்துக்கு நம்ம போனாலே அந்த பாண்ட் தன்னால கிரியேட் ஆயிருங்க குழந்தைங்களுக்கு எப்பயுமே வந்து எல்லாமே வந்து ஃபன்னியா சொன்னாதான் அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு அதுதான் வந்து டக்குன்னு ரீச் ஆகும் என்னன்னா இப்ப நீங்க கார்ட்டூனே எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு நல்ல ஓடுற கார்ட்டூன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல ஏதாவது ஃபன்னியாவே பேசுறதா இருக்கட்டும் செய்யறதா இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு ஃபன்னியாவே நடந்துட்டே இருக்கும் ஸோ வந்து ஒன்னும் இல்ல இப்ப நீங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து படிக்க வைக்கிறதுனா கூட அது ஒரு விளையாட்டு மாதிரி நீங்க படிக்க வச்சீங்க அப்படின்னா அதை ரொம்ப ஈஸியாவே அவங்க பிடிச்சுக்குவாங்க ஒன்னும் இல்ல ஒரு ஃப்ரூட் சொல்லி தரணும்னா கூட அதை வச்சு ஒரு விளையாட்டா பண்ணுங்க இல்ல அனிமல்ஸ் கார்ட்ஸ் இருக்கு அனிமல் கார்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா கூட அதை வச்சு நீங்க ஒரு விளையாட்டா பண்ணி இந்த இந்த இது இதுதான் இந்த அனிமல் நம்ம நாளைக்கு இன்னொரு நாள் ஜூ ஜூக்கு போகலாம் அப்ப நம்ம அந்த அனிமலை பாக்கலாம் இப்படி ஒரு அனிமல் இருக்கு நிஜமாவே நம்ம எவ்வளவு தூரம் கிட்ஸ் கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்றோமோ அவ்வளவு தூரம் அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் ஒரு பாண்டிங் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போதெல்லாம் வந்து ஆஹ் பாட்டி எல்லாம் வந்து தாலாட்டு எல்லாம் பாடுவாங்க அப்ப இந்த தாலாட்டுல எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்களுக்கும் அந்த குழந்தைக்கும் ஒரு பாண்ட் கிரியேட் ஆகுற மாதிரிதான் அவங்க வந்து பாடி பாடிட்டே இருப்பாங்க யார் அடிச்சா எங்கிட்ட வந்து சொல்லு நான் பாத்துக்கிறேன் இல்ல நான் உனக்காக இதெல்லாம் பண்ணேன் அப்படின்றது எல்லாமே என்ன சொல்றது ஒரு லவ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற விதமா தான் அவங்க எல்லாமே பண்ணுவாங்க நம்ம இந்த காலத்துல வந்து அதை ஒன்ன மட்டும் மிஸ் பண்ணிடும் நம்ம என்ன சொல்றோம் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நம்ம ஆஹ் எல்லாமே நான் கொடுக்கணும் எல்லாமே பண்ணணும் அது எல்லாமே நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் ஆனா குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதை நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது இல்ல அதை எக்ஸ்பிரஸ் நம்ம பண்ண பண்ணதான் அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் ஒரு பாண்டே கிரியேட் ஆகுங்க என்ன சொல்றது இப்போ நீங்க ஒண்ணும் இல்ல ஒரு கதையே சொல்றீங்க அப்படின்னா அந்த கதைய ஒரு ஏத்த இறக்கத்தோட ஒரு என்ன சொல்றது இந்த இழுத்து இழுவ அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இழுத்து சொல்றது இல்ல ஒரு அனிமலை பத்தி நீங்க கதை சொல்றீங்க அப்படின்னா அந்த அனிமலோட சவுண்டை நீங்களே கிரியேட் பண்றது இதெல்லாம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஃபன்னியா இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ண பண்ண அவங்க அவங்க வந்து நம்ம கூட ஒரு பாண்ட் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு தடவை இந்த மாதிரி கதை சொல்லி பாருங்களேன் அவங்களுக்கு தேவையான அனிமல் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து இல்ல ஒரு ஏத்த இறக்கத்தோட என்ன சொல்றது இந்த எதுகை மோனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே இப்போ ஒன்னும் இல்ல ஒரு பையன் வந்து நடந்து போறான் அப்படின்றத ஒரு பையன் நடந்து போறான் அப்படின்னு சொல்லாம அந்த பையன் போனானா அப்ப அவன் எப்படி போனான் அப்படின்னு அவன் ஒரு காட்டுக்குள்ள நடந்து போகும்போது அந்த சருகெல்லாம் இருந்துச்சா அதெல்லாம் வந்து சத்தம் கேட்டுச்சு நம்மளும் நட நம்மளும் அந்த இலையெல்லாம் நிறைய இருக்க இடத்துல நடந்தா இந்த மாதிரிதான் சத்தம் வரும் நம்ம நாளைக்கு ஒரு இடத்துக்கு போ இலையெல்லாம் இருக்க இடத்துக்கு போனோம்னா நம்ம நடந்து பார்ப்போம் இந்த சத்தம் வருதான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு இன்ட்ராக்டிவ் ஆயிப்ப நான் வந்து இது தற்செயலா ஒரு எக்ஸாம்பிள்காக தான் சொன்னேன் இப்ப நீங்க உங்க கதையில வந்து உங்களால எவ்வளோலாம் இன்க்ளூட் பண்ணிக்க முடியுமோ அவ்வளோலாம் ஒரு என்ன சொல்றது ஃபன்னியையும் ரியலையும் கோஆர்டினேட் பண்ற மாதிரி நீங்க எவ்வளவு தூரத்துக்கு அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்றீங்களோ அவ்வளவு தூரம் அந்த குழந்தைங்க வந்து நம்ம கூட பாண்ட் கிரியேட் ஆகும் இதேதான் அந்த கார்ட்டூனும் பண்ணுது ஆனா என்ன அப்படின்னா அந்த கார்ட்டூன்ல எல்லாமே நம்மளுக்கு தேவையானதுதான் சொல்றாங்களா அப்படின்றதுல ஒரு பெரிய டவுட் இருக்கு அண்ட் தென் குழந்தைங்க எவ்வளவு தூரம் வந்து அந்த கார்ட்டூனுக்கு அடிக்ட் ஆறாங்க அப்படின்றதுலயும் மேட்டர் இருக்கு இப்போ இது வந்து நான் எப்ப தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா எங்க குழந்தை வந்து சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போதெல்லாம் வந்து கியூரியஸ் ஜார்ஜ் மாஷா அந்த பேர் அப்படின்னு ரெண்டு கார்ட்டூன் சீரீஸ் பாப்பா இப்ப நெட்ஃபிளிக்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கவங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப ஃபேமஸ் சீரீஸ் தான் நல்லாவே தெரியும் அப்ப அந்த கியூரியஸ் ஜார்ஜ்ல என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ஒரு குரங்கு வளர்த்துட்டு இருப்பான் அந்த குழங்கு குரங்கு வந்து ரொம்பவே கியூரியஸா இருக்கும் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கும் இப்ப சின்ன பிள்ளைங்களை தான் அந்த குரங்க வச்சு இமிடேட் பண்ணிருப்பாங்க அந்த ஃபன்னி ஃபேக்டரி உள்ள இன்க்ளூட் பண்றதுக்காக அது ஒரு குரங்கு ஆக்கிருப்பாங்கன்னு தான் வச்சுக்கோங்களேன் இப்
இப்ப இப்ப கூட வந்து சோட்டா பீம்ல எல்லாம் வந்து லட்டு சாப்பிட்டாதான் ஹெல்தி ஆவாங்க அப்படின்னு குழந்தைங்க நிறைய லட்டு சாப்பிடுறாங்க இதெல்லாம் இருக்க வேண்டியதான் ஆனா அந்த குழந்தைங்க வந்து சும்மா நம்ம கார்ட்டூன் தான் அவங்க பாத்துட்டு இருக்காங்க கார்ட்டூன் தானே பாத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது இல்லாம அந்த கார்ட்டூன்ல என்ன பாத்துட்டு இருக்காங்க அது அது வந்து நம்மளோட குழந்தைங்க லைஃப்ல எவ்வளவு தூரம் இம்பாக்ட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம ஒரு ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் அவசியம் இப்ப குழந்தைங்க கார்ட்டூனே போடாதீங்கன்னு நான் சொல்லல கார்ட்டூனே பார்க்காம அவங்க வளரவும் போறது இல்லை ஆனா ஒரு கார்ட்டூனுக்கு அவங்க அடிக்ட் ஆறாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லயே புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்றேன் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது அஹ் சக்திமான் தான் ஒரே ஒரு கார்ட்டூன் அப்பெல்லாம் வந்து ஒரு செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையன் வந்து ஆஹ் சக்திமான் காப்பாத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாடியில இருந்து குதிச்சுட்டான் இப்படின்னா நாங்க கேள்விப்பட்டோம் இது என்ன அப்படின்னா அந்த பையன் வந்து இப்போ சக்திமான்னா ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வந்து சக்திமான் காப்பாத்துவாரு அப்படின்றதுதான் அந்த என்ன சொல்றது அந்த கார்ட்டூனோட பின்னாடி பிஹைண்ட் ட்ரூத்தா இருக்கும் அப்போ ஒரு செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையனுக்கு வந்து எது தப்பு எது கரெக்ட் அப்படின்ற அளவுக்கு யோசிக்கிற அளவுக்கு ஒரு கார்ட்டூன் தான் இது அப்படின்ற அளவுக்கு யோசிக்கிற அளவுக்கு கூட அவன் யோசிக்காம அதுல குதிச்சுட்டான் அப்படின்னா அவன் எவ்வளவு தூரம் அந்த கார்ட்டூனுக்கு அடிக்டடா இரு இருந்திருப்பான் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பாக்கணும் தமிழ் நாட்டுல மட்டும் இல்ல இங்க கூட நான் இப்ப ரீசெண்டா படிச்சேன் ஆஹ் நிறைய ஸ்டோரிஸ் இந்த மாதிரி நடந்துட்டே தான் இருக்கு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளூ வேல் அது கூட ஒரு ஆப் தான் நல்ல படிச்சவங்க ஆஹ் என்ன சொல்றது வேலை பாக்குறவங்க எல்லாம் கூட இதுக்கு அடிக்ட் ஆனாங்க இது என்னது ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு ஆப் தான் அது ஆப்ன்றது வேலை பாக்குறவங்களுக்கு தெரியாதா என்ன அது அதுல எவ்வளவு அடிக்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க எவ்வளவு தூரம் வந்து அது ஒரு ஆப் அது ஒரு கார்ட்டூன் அப்படின்றது கூட தெரியாம நிறைய வந்து இப்ப என்ன சொல்றது இப்ப எல்லாம் நிறைய கேள்விப்பட்டா ரொம்பவே பயமா இருக்கு ஆர்டிசம் அப்படின்றாங்க பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் அப்படின்றாங்க என்ன சொல்றது நம்ம அந்த பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் எல்லாம் வந்து இந்த சந்திரமுகி படத்துலதான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்படி ஜோதிகா மேம் வந்து என்ன சொல்றது சந்திரமுகியா அவங்கள நினைச்சுக்கிட்டாங்க சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்களுக்கு அந்த இது இருக்கு சோ அதனால அவங்க நினைச்சுக்கிட்டாங்க அவங்க மாறிட்டாங்க அப்படின்னா இப்ப ரீசெண்டா கூட நான் ஒரு வாட்ஸ்அப்ல வந்து ஒரு இது பார்த்தேன் அது வந்து எவ்வளவு தூரம் எனக்கு உண்மை போய் அதெல்லாம் தெரியல பட் அதை பார்த்ததுல இருந்து எனக்கு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு உறுத்தல் அந்த மாதிரி இருந்துட்டே இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு பையன் வந்து சின்சான் பார்த்தான் அந்த சின்சான் பார்த்துட்டு அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் ஒர்க்கு போயிடுவாங்க சோ அவன் தாத்தா பாட்டி கூட தான் வளர்ந்துட்டு இருந்திருக்கான் சோ அப்ப தாத்தா பாட்டி வந்து பையன் வந்து ஆஹ் அப்பா அம்மா வர வரைக்கும் அழாம இருந்தா போதும் என்ன செல்ற டிவி தானே பார்த்துட்டு இருக்கான் ஒரு கார்ட்டூன் தானே பார்த்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து விட்டுறாங்க விட்டுட்டாங்க சோ இப்ப அவன் வந்து சின்சான் பாத்துட்டு பாத்துட்டு சின்சான் மாதிரியே பேச ஆரம்பிச்சுட்டான் சின்சான் மாதிரியே எல்லாமே செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டான் அவனால எதுவுமே வந்து அவனை மாதிரி சுயமா சிந்திச்சு சுயமா செய்ய தெரியல உன்னோட பேரை கேட்டா கூட என் பேரு சின்சான் அப்படின்னு தான் சொல்றான் சோ இப்ப வந்து அவங்க யோகா கிளாஸ் போட்டிருக்காங்க ஆக்குபேஷன் தெரப்பி கிளாஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் நிறைய கேள்விப்படுறேன் சோ எனக்கு என்ன வருத்தம் அப்படின்னா ஆஹ் சப்போஸ் அது நடக்காமலே இருந்துச்சு அது ஒரு பொய்யான இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா ரொம்பவே சந்தோஷம் இப்ப சப்போஸ் அது நடந்தது நடந்த உண்மைதான் ஷேர் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு ரொம்பவே வருத்தமா இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு பையன் வந்து இவ்வளோ தூரம் அந்த கார்ட்டூனுக்கு இம்பாக்ட் ஆகி அவன் அதையே பிரதிபலிக்கிற அளவுக்கு அவங்க அப்பா அம்மா அவனை பார்க்காமலே இருந்திருப்பாங்களா இருந்துட்டாங்களா அப்படின்றது வந்து எனக்கு ரொம்பவே வருத்தம் தான் என்ன சொல்றது இதெல்லாம் வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கூட நம்ம நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்றது மூலம் இப்ப ஒன்னும் இல்ல இப்ப குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம எப்ப கார்ட்டூன் போடுவோம் நம்மளுக்கு ஏதாவது வேலை இருக்கு குழந்தைங்களோட ப்ரையாரிட்டியை தாண்டி நம்மளுக்கு ஏதாவது வேலை இருக்கு சரி கொஞ்ச நேரம் அவன் பாக்கட்டும் சரி இவ்வளவு நேரம் படிச்சுட்டான் கொஞ்ச நேரம் பாக்கட்டும் நம்ம போடுறதுல தப்பே கிடையாது ஆனா அதையே வந்து அவங்க லைஃப்ல பாதி நேரம் என்ன சொல்ற ஒரு நாள்ல வந்து எவ்வளவு நேரம் பாக்குறாங்கன்றது கணக்கு சோ அந்த அது வந்து அதை தாண்டி போயிடாம நம்ம பாத்துக்கணும் நம்மளோட ப்ரையாரிட்டியை வந்து குழந்தைங்களுக்கு செட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்னும் இல்லைங்க அவங்க வீடு குப்பையாவே இருக்கட்டும் அந்த குப்பையை எப்ப வேணாலும் நீங்க ஒதுங்க வச்சுக்கலாம் ஆனா குழந்தைய நம்ம வளர்க்கறது அந்த நேரத்துல அவங்களுக்கு எத தேவைப்படுதோ அந்த நேரத்துல அவங்களுக்கு நம்ம அரவணைப்பு தேவைப்படுச்சுனா அந்த நேரத்துல நம்ம அதை குடுக்கறதுக்கு நம்ம அங்க இருக்கணும் இந்த பாத்திரம் கழுவுறது வீட்டை ஒதுங்க வைக்கிறதெல்லாம் எப்ப வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைங்க நம்ம என்ன சொல்றது அவங்க கூட நம்ம எவ்வளவு தூரம்
பக்கத்துல வேலை இருக்கு அவங்க ஏதோ பக்கத்துல கார்ட்டூன் தானே பாத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு போட்டா கூட அந்த கார்ட்டூன்ல அவங்க என்ன பாக்குறாங்க அப்படின்றத நீங்களும் பாருங்க ஆஹ் அவங்களுக்கு அது ரியல் இல்ல ரீல் லைஃப் தான் அது அது ஒரு கார்ட்டூன் தான் அது ஒரு நிஜமான கேரக்டர் கிடையாது அப்படின்றத புரிய வைங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மட்டும் ஹாய் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மட்டும் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் இப்ப ரீசெண்டா என் பொண்ணுக்கு வந்து பல்லு விழுந்துச்சுங்க ஒண்ணும் இல்ல ஒரே ஒரு பல்லு தான் அது வந்து வீட்டுல இல்லாம ஸ்கூல்ல இருக்கும் போது விழுந்துருச்சு அப்ப வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஸ்கூல்ல இருந்து அவங்க நர்ஸ் கிட்ட கூட்டிட்டு போயிட்டு அந்த பல்ல எடுத்து வச்சு இந்த அது காமிக்கணும்னு தான் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து ஒரு குட்டி பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸுக்குள்ள வந்து பல்லு இருக்கு இந்த பாங் இந்த பாக்ஸுக்குள்ள பல்லு இருக்கு இது எதுக்காக இந்த பாக்ஸுக்குள்ள போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டூத் ஃபேரி டூத் ஃபேரின்னு ஒரு ஸ்டோரி சொல்லி எதுக்காக அந்த டூத் ஃபேரி ஸ்டோரி அப்படின்னா பிள்ளைங்க வந்து பல்லு விழும் போது பயப்படுவாங்க ஸோ அவங்க பயப்படாம இருக்கிறதுக்காக நீ பயப்படாத ஒரு ஃபேரி தான் வரும் இந்த டூத் ஃபேரிக்கு வந்து இந்த பல்ல நீ உள்ள வச்சுட்டு தூங்கிட்டே அப்படின்னா அது ராத்திரி வந்து இந்த பல்ல எடுத்துட்டு உனக்கு வந்து ஏதாவது கோல்ட் காயின் வச்சுட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டுட்டாங்க அவளும் வீட்டுக்கு வந்தா இந்த பாக்ஸ் கொடுத்தா மம்மி எனக்கு ஸ்கூல்ல இருந்து பல்லு விழுந்துருச்சு ஸோ வந்து இன்னைக்கு ராத்திரி எனக்கு டூத் ஃபேரி வந்து கோல்ட் காயின் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நானும் வந்து சரி ஏமாத்த கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு சாக்லேட்டை உள்ள வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் காலையில எந்திரிச்சு பார்த்தா அவன் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டா அதை நான் தான் வச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப என்ன என் ஏன் டூத் ஃபாரி வரல ஏன் டூத் ஃபாரி வரல அப்படின்னா அப்ப வந்து நான் அவளை கூப்பிட்டு உட்காத்தி வச்சு சொன்னேன் இந்த டூத் ஃபாரி எல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டோரி தான் அது வந்து ரியல் லைஃப் கிடையாது அது சும்மா வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைங்களுக்கு பல்லு விழுகிறதுனால நீங்க பயந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க சோ வந்து சும்மா வந்து அவங்க அவங்க மம்மி டாடி தான் அவங்களுக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் வைப்பாங்க இது வந்து நம்ம ட்ராஷ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் அதை சொன்னேன் அடுத்த நாள் வந்து அவள் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு ஆஹ் இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி தான் அப்படின்னு சொன்னா என் ஃப்ரெண்டு யாருமே நம்பவே மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு என்னன்னா இவங்க பயப்படக்கூடாதுன்னு நம்ம ஒன்னு சொல்றோம் அதையே வந்து ஒரு ரியலுக்கும் ரீலுக்கும் அவங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்காமலே அவங்கள நம்ம வளர்க்குறோம் அப்படின்னா அது பின்னாடி அவங்களுக்கு இந்த அப்பதான் அந்த சக்திமான் ஸ்டோரி இந்த ப்ளூ ஏல் ஸ்டோரி இது எல்லாமே அதனாலதான் வந்து ஆர்டிஸ்டிக்கா கிரியேட் ஆகுது இப்ப அந்த சின்சான் ஒரு பையன் அதை ஃபாலோ பண்றான் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கூட இது நம்ம ஒரு சின்ன விஷயம் தான் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனா அந்த சின்ன விஷயம் அந்த குழந்தைங்க கிட்ட எப்படி போய் சேருது அப்படின்றதுலதான் அந்த பின்னாடி இருக்க என்ன சொல்ல பிஹைண்ட் ட்ரூத் இருக்கு சோ வந்து அவ்வளவுதாங்க இன்னைக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா குழந்தைங்க கார்ட்டூன் பாக்கட்டும் அது எஜுகேஷனல் தான் இல்லைன்னு நான் சொல்லவே இல்லை ஆனா அந்த கார்ட்டூன் அவங்க அடிக்ட் ஆயிடாம பாத்துக்கோங்க அதோட இம்பாக்ட் அவங்க கிட்ட ரொம்ப ஏற்படுத்திடாம நீங்க பாத்துக்கோங்க நீங்க கார்ட்டூன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நேரம் போட்டு விடாதீங்க உங்களால எவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுதோ அவ்வளவு டைம் குழந்தைங்க கூட நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க உங்க கிட்ட ஒரு ரேப்போ கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க உங்க கூட ஒரு பாண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அது இப்ப மட்டும் இல்ல இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து உனக்கு என்னனாலும் என்கிட்ட வந்து சொல்லு நான் வந்து உனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் நல்ல சொல்யூஷன் சொல்லுவேன் இல்ல உனக்கு அந்த பிரச்சனையில இருந்து நான் வந்து நீ அந்த பிரச்சனையில இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு என்னால எவ்வளவு ஹெல்ப் முடியுதோ அதை நான் பண்ணுவேன் அப்படின்ற நம்பிக்கைய நீங்க வந்து மூணு வயசு நாலு வயசுல நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது பின்னாடி அந்த குழந்தைங்க வந்து எவ்வளவு ஹேர்டல்ஸ் வந்தாலும் அவங்க உங்க கிட்ட ஒரு சொல்யூஷனுக்காக வருவாங்க அண்ட் தென் உங்க கிட்ட இப்ப என்ன சொல்றது ஆஹ் நம்ம கிட்ட அந்த குழந்தைங்க சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலன்னா அதை ஊர்ல கண்டுபிடிக்கும் ஆஹ் நம்ம சொல்லி கொடுக்கலன்னா ஊர் சொல்லி கொடுக்கும் அப்படின்னு வந்து பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த ஊர் சொல்லி கொடுக்கறதுல தப்பு கிடையாது ஆனா அந்த ஊர் எப்படி சொல்லி கொடுக்கறது அப்படின்றதுலதான் இப்ப வந்து நிறைய இருக்கு இப்ப நம்ம குழந்தைங்க வந்து ஊர்லன்னா இப்ப ஊர்ல இருக்க பெரியவங்க கிட்ட அந்த மாதிரி கேட்டுக்கிட்டா கூட ஓகே ஒரு பெட்டர் சொல்யூஷன் வரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்ப வந்து நெட் எல்லாம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அப்படி அசால்ட்டா ஹேண்டில் பண்றாங்க எல்லாமே அவங்க போட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இப்ப எல்லாம் என்ன சொல்றது பேரண்ட் கண்ட்ரோல் அது இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் கிராக் பண்ற அளவுக்கு அந்த குழந்தைங்க ரொம்பவே நம்மள விட ஸ்மார்ட்டாவே இருக்காங்க சோ அவங்க வந்து அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்றது முன்னாடி நம்மளே நல்ல விதமா சொல்றது நம்ம கூட ஒரு பாண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறது
நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஆல் பாய்